Segunda-feira, 19, 19 de junho de 2017, está começando agora a Hora do Povo, jornalismo verdade a serviço do povo, da nossa gente. Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga, que já está com a gente a partir de agora, aqui através do canal do YouTube do Josenberg, através do Facebook 1 e 2 do Josenberg, página do Portal Oroz, também com a gente a partir deste momento, a São Romão Web Rádio. Meu amigo Domingos Elias Neto, vi você agora apresentando a gente. Ico Web Rádio, blog do gessionevieira.blogspot.com e com a gente também iconarede.blogspot.com.br É por onde você pode estar curtindo aqui a Hora do Povo, que já entrou no ar e a partir de agora passa a levar para vocês informação de nossa cidade, de nossa região, do nosso Ceará, do Brasil e do mundo. Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, né? E que tenham se divertido bastante. A partir de agora, começa a nossa Hora do Povo, desejando a você uma semana produtiva, cheia de conquistas, cheia de vitórias e, claro, sempre que puder, pela manhã, à tarde ou à noite, curtir e compartilhar a Hora do Povo, que é feito especialmente com você e para vocês. Obrigado, hein? A você que está chegando já agora com a gente Nesse A Hora do Povo, de segunda-feira, trabalhamos aqui em nome de Posto Chumaica 1, Nesse... na Avenida Iluminada, em Oroz, o combustível mais barato do Ceará. Isso mesmo, combustível mais barato do Ceará, por apenas gasolina comum, apenas 3,50.9, e o diesel S10, por apenas 2,89.9. Também trabalhando com cartão de crédito e... Produtos de conveniência, Charles Schumacher, o nosso forte abraço. Arte Papelaria, novo endereço, Eptas Pessoa, ali em frente ao depósito do Racine, em Oroz. Tudo em papelaria você encontra na Arte Papelaria da nossa amiga Ana Carolina. Eptas Pessoa, número 15, é o endereço da Arte Papelaria. Joana Lanches, na Praça do Hospital, o melhor sanduíche da cidade está lá, também tem cuscuz temperado, Joana Lanches na Praça do Hospital, Casa do Bolo Dois Irmãos, nosso amigo G é Dino e Paula, Paula e Dino é só você ligar que a Casa do Bolo manda deixar aí o bolo na sua casa sem taxa de entrega, viu? O telefone é 99657 4323 repetindo o telefone 99657 4323 Casa do Bolo Dois Irmãos o bolo mais gostoso do Brasil. Também quem está aqui com a gente é a Josefa. Bom dia, Josefa Silva. Sheila Matos, obrigado, saudades de vocês. Manda um abraço para todos, manda sim, Sheila. Obrigado pela companhia. É a esposa aí do César, obrigado, em saudade de vocês também. Olha, quem está também como parceiro da gente aqui nessa missão de bem informar é a loja O Boticário de Oroz, que está com promoções imperdíveis para você, homem. É só ir lá falar com a Jordana, tá bom? É para as pessoas 174, o telefone do O Boticário aqui da cidade de Oroz é o seguinte, 999-67-2424 ou 3584-1144, viu, com a gente. Então, falei arte e papel. Papelaria, Posto Chumaica 1, Joana Lanches, Casa do Bolo, Dois Irmãos e o Boticário são os nossos parceiros. Obrigado, Domingos Elias Neto, por compartilhar. É importante que você compartilhe essas nossas lives, para que a gente consiga chegar a mais pessoas com nossas informações. E essa é a forma que você pode nos ajudar a partir de agora. Compartilhe, você que vai ver durante o dia, a noite, né, qualquer momento que seja, compartilhe essa live aqui no Facebook, compartilhe através do nosso canal aqui do YouTube e você pode se inscrever no canal. Se inscreve no canal porque é importante você se inscrever no canal para quê? Para que a gente possa chegar mais longe com as informações. Lá no canal tem uma tardezinha, inscreva-se, você vai lá, Clica, vai aparecer a segunda tarja, você vai fazer o seguinte, vai clicar no sinozinho. Porque clicando no sino, toda vez que a gente estiver ao vivo, 
ou postar algo novo, o YouTube vai te avisar que nós estamos com um vídeo novo e você vai poder curtir, vai poder participar com a gente. Depois deixa o like, que é o importante é você nos ajudar no canal do YouTube deixando seu like. Tá bom? Deixe seu like, nos ajude a chegar mais longe com nossas informações, principalmente aqui, né? Através do Facebook. Compartilhe! E você vai ver agora na tela aqui os nossos parceiros que eu acabei de falar. São Romão Web Rádio, que está com a gente ao vivo. Também e qual Web Rádio com a gente ao vivo. Também o blog do Gessione está com a gente através do canal do YouTube. E também o Icona Rede está com a gente através do canal do YouTube. Olha... Juiz Federal Alcide Sal... Saldanha Lima é empossado como titular do TRE aqui do estado do Ceará. Olha, o magistrado já vinha atuando como juiz suplente desde 2015 e assume a vaga deixada pelo juiz federal Ricardo Cunha. O juiz federal Alcides é, será empossado hoje, dia 19, como titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A solenidade acontece a partir das 17 horas de hoje e será presidida pela desembargadora Maria Nailde. E o magistrado já vinha atuando como juiz suplente desde 2015 e assume a vaga deixada pelo juiz federal Ricardo Cunha, que encerrou o bienio 2015-2017 como juiz titular. Está aí a informação repassada. Também, deixa eu ver aqui, Marcelo é, Chamusca é confirmado como novo treinador do Ceará. Pensa numa coisa que roda, são os treinadores né, dos times, eu entendo um pouco de futebol, mas roda que é uma beleza, né? Toda semana tem mudança nos times, né? Na, na, na mudança aí dos cabeças à frente dos times, é uma coisa impressionante. Olha, o Ceará confirmou ontem, domingo, dia 18, o nome de Marcelo Churra, é, Chumasca, Chamusca, aliás, Chamusca, é, para assumir o Alvinegro nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. O treinador conquistou o título paranaense de 2017 através do Paysandu. Também está definida a contratação do auxiliar técnico Caé Cunha e o preparador físico Roger Gouveia. Chamusca já via, via, viaja para Goiânia e acompanha a partida contra a Vila, o Vila Nova na próxima terça-feira, dia 21, portanto amanhã. Obrigado por você que está chegando aqui agora. Essa é a Hora do Povo, todo dia, meio-dia, aqui nas redes sociais do Josenberg. Esse é o canal onde você, meu amigo, você, minha amiga, você tá pode, agora, deve interagir com a gente e participar com a gente aqui. A Cícera, obrigado pela companhia. Dejenani, obrigado. Juraci Alves, boa tarde. É, Ronildo, muitas saudades de Oroz. Olá, Romildo, tudo bem? Obrigado pela companhia. Domingos Elias Neto, também estamos pela... Pelo aplicativo na Play Store São Rumão FM e no Rádios Net São Rumão Web, né? Então, se você bota aí no, no, no Play Store, você digita é, São Rumão FM. Aí você vai baixar o aplicativo no seu smartphone e você vai poder ouvir a Hora do Povo através do aplicativo no seu smartphone. Obrigado aí por lembrar, viu, Dominguinhos? Obrigado mesmo. Então a gente está lá na São Romão Web, São Romão FM, pelo aplicativo do Play Store. É só você botar lá São Romão FM, você vai achar o aplicativo e a gente vai estar tá lá ao vivo. Obrigado pela companhia. Também com a gente, é, vocês podem participar, interagir aqui. Vocês têm trânsito livre e voz e vez, tá bom? Obrigado mesmo pela companhia. Nayana Silveira, obrigado pela companhia. Eliane Azevedo, boa tarde, amigo, boa tarde. Sheila, um abraço para minha amiga Elielda, diretamente do São Mateus, São Paulo. Obrigado, hein? Retransmite sim o seu recado para ela, viu, Sheila? Obrigado bastante pela companhia de sempre. Obrigadaço mesmo. Olá, querido, um alô para o povo do Santarém. Alô, povo do Santarém! Povo guerreiro. É, a Elisângela Andrade manda alusão para os seus parentes e amigos aí no Santarém. Maria Castro com a gente, Joana Ferreira está com a gente também, obrigado pela companhia, o Alisson Lopes, bom dia, Cícero Souza com a gente, Lady Van, bom dia Lady Van, obrigado pela companhia, boa tarde meu amigo Josenberg, Beth Silva, tudo bem? 
Obrigado pela companhia. É, Norma Garani, obrigado pela companhia. Júnior Silva, obrigado pela companhia. Estou ouvindo aqui em São Paulo, meu amigo. Obrigado, Alisson. Obrigado pela companhia mesmo. Simone Gabriela está com a gente. E os amigos aqui, Josefa e a Sheila, todo mundo chegando aqui. Muito obrigado pela companhia. Aqui, todo dia que passa, graças a Deus, o nosso canal de comunicação tem crescido, porque muita gente está compartilhando aqui. É importante que você nos ajude compartilhando. Rômulo do Igarói, seja bem-vindo. Manuel Doroz, Índia Xavier, obrigado pela companhia. Manda um alô para minha família aí no Alto da Válvula. Alô, Alto da Válvula. Obrigado, BSG, pela companhia. Manuel Doroz, obrigado pela companhia também. Estamos chegando aqui com a informação. Interaja, participa, porque aqui você tem um canal aberto. Aqui você tem voz e vez na hora do povo. Não foi à toa que a gente criou esse espaço aqui para vocês, não. Via para vocês participarem mesmo. Olha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte. Você pode participar também através do nosso WhatsApp. WhatsApp, só o WhatsApp, é... 9942 é o nosso WhatsApp para você interagir, para você participar com a gente. Beth Silva, alô meu Guaço C! Mandando um alôzão aqui a Beth Silva pro povão aí de Guaço C. Obrigado, hein? A Beth. É, então você pode interagir com a gente. Olha, muita gente tem me pedido para adicionar as pessoas aqui no grupo Portal Oroz. São dois grupos de WhatsApp, Portal Oroz 1 e 2. Só que não tem mais vaga. E eu tenho uma lista muito grande de pessoas para entrar. Quem vai saindo está na lista, eu vou colocando, vou adicionando. Mas é muito complicado. É todo mundo de Osenberg, bota... É, cria o 3. Eu digo, pelo amor de Deus, dois já tá tirando juízo. Imagina três, não dá para criar mais outro, mais não. Olha, alô para o pessoal de Palestina, o Alisson, obrigado pela companhia. Boa tarde, uma abençoada semana, todo mundo, certeza, de muita conquista, de muitas vitórias. Maria Gorete, bom dia, menino. Bom dia, bom dia, Maria Gorete. Está chegando aqui com a gente. Obrigado mesmo pela companhia. A Tia Gorete, rapaz, Tia Gorete, olha aí. Tia Gorete. Ajudei com o Tia Gorete, gente boa demais. Saudade, viu, Tia Gorete? Ajudei com o Tia Gorete muito tempo. Lá na escola Eptas Pessoa, a escola do Estado. Ajudei bastante tempo. Muito tempo. Com o Tia Gorete. Lá. Abraço, Tia Gorete. Olha, depois me coloca no grupo, se for possível. Todo mundo, eu acabei de estar falando isso aí. Todo mundo me pede, mas está lotado. Infelizmente está lotado. Eu vou pensar ainda, estou analisando se eu crio três para ver se eu crio, né, tô criando coragem, porque pensa num grupo bomba, o povo não dorme, é 24 horas o povo lá no grupo falando, participando, interagindo, eu vou, tô analisando se eu crio ou não o grupo 3, viu, pensa nos grupos que me dá trabalho, de vez em quando tem que ir lá para jogar uma água para esfriar os ânimos das pessoas que participam, né, lá tem liberdade, pra... lá todo mundo é livre para falar, desde que respeita a opinião do outro, e se porte com respeito. Tem regras. O, o Grupo Portal Oroz tem regras para participação. Né? Então, quem, quem já é do grupo já sabe que ao entrar tem algumas regras que tem que ser obedecidas. Lá todo mundo pode expressar a sua opinião desde que respeite o próximo e o faça com respeito sempre. Tá bom? Benazio Barbosa, obrigado pela companhia. Olha, você amigo empresário, você comerciante quer... Você destaque aqui na hora do povo, quer que a gente faça a sua propaganda? Entre em contato com a gente, 994-220106 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, tá bom? Obrigado à Arte Papelaria, Posto Schumacher 1 na Avenida Iluminada Oroz, combustível mais barato do Ceará. Gasolina comum 3,50.9 e o diesel S10 por 2,89.9 é o combustível mais barato do Ceará. Joana Lanches na Praça do Hospital, Casa do Bolo Dois Irmãos, ligou, chegou rapidinho, um bolinho na sua casa, 999, não, 996574323, Casa do Bolo Dois Irmãos, fala com o Dino ou 
a Paula, que chega rapidinho, sem taxa de entrega. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, tá aí, ó. Rapidinho, fácil, inscreva-se aí, ó, na tarde. Inscreva-se, depois vai aparecer o sino, clique no sino, porque toda vez que eu postar algo novo, o YouTube vai te avisar, tá legal? Aí você deixa o like, o joinha, que é importante. Também, o Boticário de Oroz, ali na Epitas Pessoa 174. O Boticário, ligue, que o Boticário vai até você, 9 9967 2424 é o telefone de O Boticário de Oroz. Obrigado mesmo pela companhia. Mais notícias? Deixa eu ver se tem mais notícias aqui, gente. Olha, para variar e sempre. Tô na fila, hein? Certeza, Lady Van. Você tá na fila mesmo. Lá é uma luta grande para as pessoas querem entrar, mas tá aqui, viu, Lady Van? Já, já tá, você tá na, na lista, tá legal? Obrigado mesmo pela companhia. Olha. Vamos trazer notícia, olha, notícia, infelizmente, aqui no estado do Ceará, todo final de semana, só dá tragédia, só dá morte, só dá bala. A gente só fala disso, mas infelizmente, são as notícias que tem. Eu não vou trazer outra notícia, se não tem, eu vou trazer as notícias que acontecem. Tá aqui. Mãe de PM reage a assalto e é morta em Fortaleza. Pasmem. Mas essa é tá um absurda aqui no estado do Ceará. É número de guerra. Mais de duas mil pessoas foram assassinadas somente este ano aqui no estado do Ceará. Quer aparecer aqui? Entre em contato com a gente. Que a gente vai ter o maior prazer de fazer a sua propaganda aqui na Hora do Povo. Jornalismo Verdade a serviço do povo. Olha, uma idosa, mãe de um sargento da Polícia Militar do Ceará, foi morta após sofrer um tiro de arma de fogo ao reagir a uma tentativa de assalto na manhã de ontem no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Infelizmente, mais uma vítima. Elisete Lima Souza, 64 anos de idade, estava em uma parada de ônibus na Rua 27 por volta das 6h40, quando um homem desceu de um veículo Volkswagen Gol de cor branca e anunciou o assalto. De acordo com, com o comandante de policiamento da capital, o capitão Evan Newton Pereira, a mulher reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleada na perna direita pelo criminoso. Ela chegou a ser socorrida por um popular e levada ao hospital distrital Doutor Evandro Aires. Né? no Frotinha, do Antônio Bezerra, que é mais conhecido, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde. O suspeito fugiu sem levar pertences de Elisete. Segundo o capitão, segundo o capitão é, Almeida, a PM realizou diligências pela área, mas ninguém foi preso até o fechamento da matéria. A investigação do crime será realizada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Tradução. Vai ser muito raro alguém ser preso. Até eu trouxe aqui ultimamente, por... da maioria dos assassinatos que acontecem, né, não tem resultado. A não ser que a pessoa né, tenha muitos conhecimentos, seja da alta sociedade, seja uma pessoa conhecida, aí sim né, tem um resultado mais ágil. A não ser do povão, da população em si, a gente vê muito pouco resultado né, da prisão ou de punir né, os envolvidos. Salve a pessoa tenha muito conhecimento, seja parente de algum grandão lá, ou que a pessoa seja conhecida. A não ser, não dá em nada, viu? Mas é assim mesmo. Essa é a mais pura realidade. A injustiça reina. É por isso que a criminalidade só cresce cada vez mais aqui no estado do Ceará. E são números, números de guerra. Números verdadeiros de guerra que acontecem aqui no estado do Ceará. E aquela... Coisa que a gente via só pela televisão, a gente está vendo agora diariamente aqui, na nossa cidade, na nossa região. Tiroteio no meio da rua, a gente só via antigamente na televisão, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas agora, acabou se a gente vê aqui diariamente. Diariamente a gente vê isso aqui no interior do Ceará, 
principalmente nas cidades pequenas, como a cidade de Oroz, Ceará, Brasil, se é que vocês conhecem. Né? O pessoal dos distritos também, dos sítios, conhecem toda essa realidade que eu estou dizendo aqui agora. Mas tem coisas aqui na cidade de Oroz que a gente não pode falar. Né? A gente... Verdade não pode ser dita aqui em Oroz, é proibido. Proibir que você falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Uma notícia aqui da cidade vizinha Icó. Deixa eu ver aqui que notícia é essa. Deixa eu me ver, deixa eu me ver, deixa eu me ver. Olha, deixa eu ver aqui. Capturados ladrões de placas de energia solar em Icó. Olha, foram capturados por volta das nove da manhã de hoje dois suspeitos de furtarem placas de energia solar no conjunto Minha Casa Minha Vida do governo federal localizado no conjunto Beta. Os inspetores Pinheiro, Ítalo e Araruna é, apreenderam no referido conjunto um menor de 13 anos envolvido nos furtos e acabou delatando os, o comparsa. Alain Lino Alencar, de 20 anos, também residente na referida localidade. Em uma casa abandonada, os inspetores encontraram três placas de energia solar que haviam sido furtadas das residências. O inspetor Pinheiro disse que há muito tempo vinham ocorrendo furtos das placas, além de portas do conjunto Minha Casa Minha Vida. Alain é, com menor são suspeitos de uma série de furtos no conjunto, conhecido também por Cidade de Deus, que é logo ali na entrada da cidade de Icó. A polícia descobriu que as placas eram desmanchadas e vendidas na reciclagem. Olha só. Eles pegavam, desmanchavam e vendiam na reciclagem. O acusado foi autuado em flagrante por furto, furto qualificado e corrupção de menor pelo delegado regional de Polícia Civil Erlon Leite Fernandes dos Reis e se encontra recolhido na cadeia pública à disposição da justiça. Olha, um painel solar desse é muito caro. É muito caro um painel solar desse. Mais barato aí gira em torno de dois mil conto. No mínimo, dois mil reais. Olha os caras desmanchando. Aí, fazer o que, né? É a realidade, minha gente, do interiorzão. Só dá isso. Também com a gente, nessa missão de bem informar, são Romão Web Rádio, obrigado pela companhia, Domingos Elias Neto e Qual Web Rádio, meu amigo JB, blog do Gessione Vieira, ponto blogspot.com.br e conarede.blogspot.com.br estão com a gente nessa estão com a gente nessa missão de bem informar. Fora você que está compartilhando, você que está aqui no canal do YouTube, muito obrigado. Você que está aqui ao vivo no Facebook, muito obrigado. E que está compartilhando, é importante o compartilhamento das notícias, aliás, da nossa live, para que a gente chegue bem mais longe com nossas informações. Obrigado mesmo, de verdade, pela companhia de todos vocês que estão nos vendo e ouvindo também pela web rádio, tá bom? Lourdes, oi, tô te ouvindo Bem mais toda tarde. É, obrigado, hein, Ana Lourdes, obrigado. Norma Garani da Silva, boa tarde, amigo. Um abraço para minha amiga Dulce Cândido, em Guaçu C. Saudades, amiga. Olá, Norma, que manda alusão para sua amiga Dulce Cândido, em Guaçu C. Ceará, Brasilis. Obrigado pela companhia. Vamos ver o que é que tem mais aqui de notícia. Deixa eu ver aqui. O que tem aqui? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos aqui o balanço desse final de semana. O balanço do final de semana é balanço parcial. O balanço parcial, viu? Não é o balanço do final de semana completo, não. É só o parcial, só por riba. Que nem diz o outro. Olha só, de novo. 54 assassinatos no Ceará no feriadão. 54 assassinatos no Ceará, minha gente. É ou não é número de guerra? É, mas Ceará é pacífico. Ou oh, Ceará é pacífico, não é não? Só 54 mortes, final de semana, feriadão. 
morreu pouca gente. Quase não morre ninguém. Eita, Ceará, é bom, né, não? O negócio tá é bom. E o governador ainda disse que tá pacífico o negócio. É Ceará pacífico. Só se for pro governador do estado do Ceará, né, que anda com segurança, anda com carro blindado, né, anda com a força policial todinha, ao redor dele, é realmente é um Ceará pacífico para ele, realmente é pacífico demais, menino. Agora o povo é na chibata, é na peia. A verdade é essa. Opa, Josenberg, mas não diga uma corra dessa não, que não pode falar a verdade não, Josenberg. É proibido, Josenberg. Não fala, não fala um negócio desse não, Josenberg. É proibido. Pois tá. Olha, dois homens com idades de 18 e 27 anos foram mortos a tiros na tarde de domingo, 18, em meio a um tiroteio em, em um condomínio residencial no município de Maranguape, região metropolitana. Mailton Felipe da Silva, 27, ano, 27 anos, e Wesley, 18 anos, estão entre as 54 pessoas assassinadas no estado do Ceará no feriadão de Corpus Christi. Entre quinta-feira, dia 15, e o começo da madrugada desta segunda-feira, dia 19, a polícia registrou 14 assassinatos na capital cearense, 15 na região metropolitana de Fortaleza, 17 no interior sul e mais 8 no interior norte, totalizando 54 crimes violentos, letais e intencionais. O número, no entanto, ainda é parcial e pode crescer com o fechamento das estatísticas dos organismos de segurança nesta segunda-feira. Portanto, mais tarde, finalzinho da tarde, esse número de 54 pode aumentar, viu? Pode aumentar, só para tu ter noção. No interior, vamos falar aqui de nós aqui. Vamos falar de nós aqui, interior. No interior sul, aonde Orose está no meio, né? Iguatu, Cedro, né? e qual, a, região, a região nossa aqui. A região sul foram 17 homicídios nos municípios, que eu digo agora. Crato, 3. Juazeiro do Norte, 2. Limoeiro do Norte, 2. Pedra Branca, 2. Fortim, é, Milagres, Fortim, Irapuã, Pinheiro, Quixeré, Mombaça, Tabuleiro do Norte, Russas e Solonópolis, 2. O negócio é bravo. A região interior norte, o que se apresentou a menor taxa de homicídio no período de feriadão, né? foi o que apresentou menos homicídios no feriadão. Tenso negócio. Acidentes. Um dos desastres ocorridos no feriadão aconteceu às 19h30, do último sábado, dia 17, na rodovia estadual CE 187, na localidade de Badarro, Badarro, zona rural do município de Quiterianópolis, a 397 quilômetros cap da capital Fortaleza, quando uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta causou a morte de duas pessoas, infelizmente. As vítimas fatais foram identificadas como Domingos Miranda, 58 anos, ciclista, e Júnior Alves, 21 anos, piloto da moto. Um terceiro homem, garopeiro da moto, ficou gravemente ferido e está hospitalizado. Os corpos das vítimas, das vítimas foram encaminhados ao núcleo de perícia forense do estado do Ceará, Perfosse, na cidade de Itauá. E no começo da manhã desta segunda-feira, 19, outro acidente deixou uma pessoa morta na estrada que liga o distrito de Palestina à cidade de Mauriti, na zona norte do estado, na zona sul do estado. Viu? Então, no distrito de Palestina, em Mauriti. Em Mauriti, viu? Não confundam, porque tem um distrito também de Oroz também. Não confundam. É lá na cidade de Mauriti, esse distrito de Palestina, tá bom? Para que fique bem claro aqui a informação. Porque às vezes as pessoas escutam assim rápido e acabam não, não assimilando a notícia e espalham aquilo que a gente não, não diz. Então, a gente tem muito cuidado ao trazer a notícia e ao informar. Francimar, tudo bem, Francimar? Seja bem-vinda. Saulo, bom dia, Saulo. Também, meu amigo Netinho, boa tarde. É, a vocês que estão chegando, que estão compartilhando o meu forte abraço, o meu obrigado. Vamos compartilhar, porque quanto mais compartilhamentos a gente tem, mais longe a gente chega com as nossas informações. Informações, viu? 
Rapaz, já que nós estamos aqui, vamos falar de Oroz? O pessoal gosta quando a gente traz a notícia. Vai plena segunda-feira. Plena segunda-feira. Eu estava lá no comércio. Não vou dizer a rua. Eu achei engraçado. Um comerciante saiu na porta. Aí gritou pro outro vizinho. Ei, fulano de tal! Olha aqui, ó! Calma, meu povo! Calma, meu povo! Que eu tô entregando aqui a senha! Tem vaga pra todo mundo! Tem senha pra todo mundo! Todo mundo vai entrar! Tenha paciência! Ele olha pra um lado, olha pro outro, da rua. Não tinha ninguém. Deserto. Plena segunda-feira, os comerciantes, os comerciários da nossa cidade com os braços cruzados, nas portas das lojas de seus comércios, a ver navios. Eu sei que a crise está em todo canto, mas na cidade do Oroz, os comerciantes e comerciários, comerciantes são os donos das lojas, comerciários são aquelas pessoas que é, trabalham nas lojas. Então, simplesmente o comércio deserto em plena segunda-feira, 19 de junho, de 2017 pouquíssimas pessoas na rua e o que é está que acontecendo hoje essa é a realidade que eu escutei não só de um, mas de muitos comerciantes o seguinte o seguinte que as pessoas estão recebendo seus pagamentos quem é aqui da região de Santarém né, aqui para baixo Catinga e tal recebe o dinheirinho, entra no ônibus Vamos pro Icó. Vamos comprar no Icó. Quem é de Guaçu C, Palestina e Garói, daquela região aqui para cima, pega a Tchupicazinha e vai para Iguatu, comprar no comércio de Iguatu. E os comerciantes estão a ver navios. Porque, numa boca só, todo mundo está dizendo. Quem é do sítio distrito não está vindo mais para a sede do município comprar. E quando isso acontece... É uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega ao ponto que a gente vê lojas fechando, fechando e fechando. Como muitas lojas já fecharam aqui na cidade de Oroz. Muitas, muitas lojas já fecharam. Essa é a grande realidade da nossa cidade hoje. Os motivos, eu não vou nem dizer. Cada um tire suas conclusões. Por que é que isso está acontecendo aqui na cidade de Oroz? Cada um tire as suas conclusões. Mas a realidade hoje na cidade de Oroz é a seguinte. O comércio da cidade está virando um verdadeiro deserto. Principal, a, a comerciante até que eu estava lá disse assim, Josenberg, se agora pela manhã, segunda-feira não tem ninguém, vem no período da tarde, que à tarde sim, Oroz, o comércio da cidade de Oroz vira uma cidade fantasma. Uma, comerci uma comerciária me dizendo isso hoje. Hoje. E olha que eu ando em todos os segmentos do nosso comércio. Eu ando em todos os segmentos. E o que eu escutei hoje foi isso. E vem escutando isso nos últimos dias dos nossos comerciantes. A mais pura realidade. Entendeu? Sem nem aumentar e nem diminuir uma vírgula. Tá legal? Maria Eliette, obrigado pela companhia. Todo mundo está chegando aqui agora. O Alisson. Estou ouvindo aqui em São Paulo. Obrigado, hein, o Alisson. Josefa Silva, bom dia, amigo. Né, todo mundo que está chegando aqui agora. O pessoal está participando aqui, interagindo. Tem hora que atualiza, tem hora que não atualiza aqui os recados. Então, a pura realidade é essa. Viu, meu povo? Viu, minha gente? Deixa eu ver aqui. Essa notícia já foi aqui do Corpus Christi, né? O, o parcial de Corpus Christi. Agentes penitenciários, penitenciários encontram túnel com ventilação dentro de presídio em Itaitinga. Rapaz, todo dia tem uma notícia lá dos presídios de Itaitinga. Vocês prestaram atenção? Todo dia tem uma notícia diferente lá de Itaitinga, de um dos presídios de Itaitinga. Olha só, 
agentes penitenciários encontraram na tarde deste domingo, dia 18, túnel dentro da casa de privação provisória de liberdade, CPPL-1, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A, segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, Sejus, não houve fugas. O túnel estava sendo cavado por detentos dentro de uma das vivências. O buraco possuía ventilação e iluminação improvisadas. A Sejus informou que a tentativa de fuga foi descoberta pelos agentes durante uma vistoria. O túnel foi fechado na tarde de domingo. Foi o segundo túnel localizado no complexo prisional de Itaitinga em três dias. Na sexta-feira, 16, agentes penitenciários localizaram um túnel na CPPL-3. A escavação foi encontrada pelos servidores antes que ocorresse a fuga. De acordo também com a Sejus, o túnel foi descoberto durante uma vistoria de rotina dos agentes penitenciários da própria unidade. O caso foi comunicado à administração do presídio, que providenciou o bloqueio do túnel. Toda semana... Todo, todo dia, né? Tem uma notícia diferente aqui da CPPL, lá da Itaitinga. Seja a 1, a 2, a 3, a 10, né? Todo dia tem um número diferente, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Olha, teve um acidente, né? No Piauí. Com um ônibus que saiu aqui do estado do Ceará. Olha, quatro dos nove mortos do acidente com ônibus de turismo na BR-135, no sul do Piauí, foram identificados e encaminhados na manhã deste domingo 18 para o IML de Teresina. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o número de dez mortos, mas reviu a informação e foram confirmados nove mortes. Segundo a Polícia Civil... É, o corpo de uma das vítimas não identificado também foi transferido para possível reconhecimento da família. Os corpos identificados saíram de Bom Jesus às 7 horas e deviam chegar no início da tarde em Teresina. Já encontra, entraram em contato com familiares e uma delas, de Minas Gerais, solicitou que fosse direto para a capital e ajudasse no reconhecimento da vítima, informou o agente. O Hospital Manuel de Souza Santos, em Bom Jesus, divulgou uma lista com os nomes dos quatro corpos identificados. São eles, Antônia Vieira de Souza, idade não revelada, Fabiana Maria de Lima, 33 anos, Francisco Gildênio Correia, 18 anos de idade, e Samuel Luiz Gomes, de apenas 17 anos de idade, né, que foram os identificados nessa tragédia com o ônibus. Conforme o policial, a polícia, né, os demais corpos permanecem no necrotério do hospital e não há prazo para liberação. Ele confirmou que o estado dos corpos para, pode dificultar a identificação devido às mutilações. A assessoria do hospital, é, Manuel de Souza Santos, informou que 15 pacientes estão estáveis e não correm risco de morrer. Outros três foram, foram transferidos para Floriano e o estado de saúde não foi divulgado. O acidente, né, o capotamento com o ônibus de turismo com 28 passageiros e dois motoristas na BR-135 aconteceu por volta das 6 e 20 da manhã deste sábado, dia 17, no povoado Paus, na zona rural de Monte Alegre do Piauí, a 786 quilômetros ao sul de Teresina. Nove pessoas morreram, 18 ficaram feridas e duas saíram ilesas. Né? Nasceram de novo. Esse ônibus né, que saiu aqui do estado do Ceará. Os passageiros informaram que o ônibus saiu aqui do Ceará, da cidade de Boa Viagem. Boa Viagem e com destino a São Paulo. Quando chegou lá, no Piauí, infelizmente, né, o ônibus capotou. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Deixa eu ver aqui. Balanço parcial. Vamos ver aqui o que aconteceu nas estradas federais. 
Olha, os números aqui da Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco o balanço oficial das ocorrências durante o feriado de Corpus Christi nas estradas cearenses. De acordo com o levantamento, caiu o número de acidentes feridos, mortos e acidentes graves. De quarta-feira, dia 14, até domingo, dia 18, foram registrados 30 acidentes, 37 pessoas feridas, 2 mortos e 8 acidentes graves. Os dois acidentes fatais aconteceram na BR-222, quilômetro 4, em Calcaia, envolvendo o condutor de motocicleta. Na BR-404, quilômetro 226, em Itapipoca, quando um pedestre foi atropelado. Então, repetindo os números, acidentes, 30. Feridos, 27. Mortos, 2. Acidentes graves, 8. É. Será que não diminuiu? Mas a diferença é muito pouco. Muito pouco aqui. Então, tá aí as informações desse feriadão. Agradecer aqui a São Romão Web Rádio, Domingos Elias Neto. Agradecer também a Icol Web Rádio JB, blog do Gessione.blogspot.com.br e conarede.blogspot.com.br. Se você tem um site, um web rádio, quer retransmitir aqui a Hora do Povo, seja bem-vindo. Nós vamos fazer a parceria e divulgar aqui os parceiros amigos nessa missão de bem informar. Muito obrigado. A você também que está compartilhando as informações. Obrigado mesmo, de verdade. Continue com a gente. Quer aqui aparecer, quer divulgar o seu comércio? Obrigado mesmo, hein? Pela companhia. E vocês né, podem participar com a gente através do WhatsApp 889-9422-0106. É o nosso WhatsApp. Só mensagem, tá bom? Não adianta fazer ligação pelo WhatsApp que o Josenberg não atende, tá bom? É só o WhatsApp, viu? Aí você pode tirar foto, você pode fazer um vídeo do que está acontecendo na sua rua, na sua comunidade, no seu distrito. Manda para a gente que a gente vai verificar as informações e vamos trazer aqui as suas reivindicações, tá bom? Porque o povo pode e deve reivindicar né, das autoridades soluções para seus problemas, tá bom? Já que as autoridades são pagas para isso. Bom, fica aí os telefones aí na tela, você pode participar. Olha, Arte Papelaria da amiga Ana Carolina, novo endereço, Epitácio Pessoa, número 15, ali em frente ao depósito do Racine. Schumacher, posto Schumacher 1, na Avenida Iluminado, o combustível mais barato do Ceará. A gasolina comum só 3,50.9 e o diesel S10 só 2,89.9. Também temos produtos de conveniência e aceitamos cartões de crédito, tá bom? Posto Schumacher 1. Joana Lanches, na Praça do Hospital, o sanduíche mais gostoso da cidade, obrigado pela companhia. Também vou falar aqui de Casa do Bolo Dois Irmãos, o bolo mais gostoso do Brasil. O telefone para você ligar e pedir seu bolozinho sem taxa de entrega é o seguinte, 996574323, tá bom? Casa do Bolo Dois Irmãos, 996574323. É rapidez para chegar o bolo e assim, comprou 10, você ganha um de graça, tá bom? Casa do Bolo, dois irmãos, é só ligar e falar com o Dino ou a Paula, a Paula ou o Dino. O Boticário de Oroz, grandes promoções para você, homem. A nova coleção está lá para você, nova coleção de produtos para os homens. Muitas promoções, está no Boticário de Oroz, é para as pessoas 174. O telefone para você ligar é o Boticário e até onde você está é o 9 999572424, tá bom? Quer participar aqui do nosso A Hora do Povo, Jornalismo Verdade a Serviço do Povo? É só mandar mensagem, 994220106 é o nosso WhatsApp, tá bom? Obrigado pela companhia, quer anunciar com a gente? Entre em contato pelo WhatsApp também, que a gente vai até você todo dia. Muita gente está chegando a você do canal do YouTube, muito obrigado, se inscreva, Curta, compartilhe e não esqueça de clicar no sino ao se inscrever. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar que a gente tem vídeo novo, tá bom? E deixa o seu like, o seu joinha que nos ajuda muito. E o YouTube vai compartilhar mais ainda, vai indicar mais ainda o canal aqui da gente para trazer informações para vocês, tá bom? E não esqueça de compartilhar aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais de notícia. Olha, policial de folga. Acabei.
acabei de dizer, não ligue pro WhatsApp. Aí a ligação chega no WhatsApp. <risos> Mas eu acho que essa pessoa não tá vendo aqui agora, não. Então vamos lá. Olha, policial de folga prende trio que roubou um celular de estudante no Iguatu, Ceará. Pois é, no Iguatuzinho. Olha, na noite deste sábado, 17, por volta das 20h30, 20h20, 20, né, a Polícia Militar registrou é, via 190 através de um policial militar acerca de um roubo à pessoa ocorrido na rua Monsenhor Coelho, bairro Tabuleiro, onde o referido policial, que se encontrava de folga, havia chegado no local no momento do roubo e veio a intervir na fuga dos infratores. De acordo com a composição da Polícia Militar, é, que compareceu ao local, a vítima tratava-se de uma menor de 17 anos de idade, estudante, a qual informou que encontrava-se é, no citado local quando as pessoas de José Roberto, 25 anos, João Vitor, 18, juntamente com o menor, de 15 anos, a abordaram através de ameaças, subtraíram seu celular de acordo com a do, de cor Deixa eu ver aqui, de um celular de cor dourada, ocasião onde foram barrados pela Polícia Militar. Diante do fato, a vítima e infratores foram conduzidas à Delegacia Regional de Iguatu para que fossem adotadas as medidas cabíveis. Não dê sopa com seu celular assim não, viu? Não os caba leva. Leva mesmo sem dó e nem piedade. Nem senta na calçada não, que os caba leva, viu? Os caba leva bonitinho, tá bom? É a dica que eu dou. É, Açude Oroz Vamos ver Quanto de água tem o Açude Oroz hoje O que é que a Coger diz A Coger que tem tanta pena né, dos, dos Das empresas, das indústrias Eu Nunca vi um órgão mais preocupado com as indústrias do PSEM Com esse povo ali né, das grandes indústrias, dos ricos que ficam mais ricos com a água do Oroz, pense numa cogezinha boa, gentil, né, com essas empresas lá, da, lá do, do Porto do Pé 100, né, até chegar em Fortaleza. Nunca vi. É impressionante como a coge é boazinha, né? Pense num órgão bonzinho. Também outro cabo que é bom também para esses grandes empresários, para as grandes indústrias, né? É o governador Camille Santana, né? Pensa num cabo a gente boa. Por isso que eu dou valor a Camille. Homem é gente boa demais com esses grandes empresários, né? Não? Aí o Açu de Oroz, hoje, 19 de junho de 2017, na contagem regressiva. Segundo semestre já está chegando agora. Vamos começar a tirar água. São 3 mil metros cúbicos de água por segundo. É 3 mil metros por segundo, viu? Não é por dia, não. É por segundo. Imagina aí. 3 mil metros a cada segundo. 3 mil metros cúbicos de água por segundo. Imagina isso num decorrer de 24 horas. Né? Fazer o que, né? Deixa eu ver aqui. Eita, José, cala de boca. Eu ia cantando uma música aqui pra vocês. Deixa eu falar. Vamos ver aqui. Hoje, 19 de junho de 2017, é... deixa eu ver aqui, eu escutei na internet aí, quase que eu canto aqui, quase que eu canto, mas deixa pra lá. Olha, hoje, né, o Açu de Oroz está com 10,15%, 10,15%, dia 18, estava com 10,17%, dia 17, estava com 10,20%, e assim, do dia, dia 10, dia 10 do 6, estava com 10.30, aí caiu para 10.29, depois 10.27, depois 10.24, 21, 20, 10.17, aí hoje está com 10.15%. Vocês estão vendo aqui que todo dia a água diminui. Pela retirada da pouca água que estão tirando pela válvula ainda, Estão né? retirando, nunca parou né? A quantidade mínima, mas estão retirando Também é, Por causa dos carros pipas E pela evaporação E a partir do segundo semestre Pela retirada Que vão aumentar a retirada Das águas do açude Oroz Pois é 
só informando a vocês aqui. Tá, né? Mais uma vez, aplauso para a Cogé, que é tão boazinha com as indústrias do Porto do Pé 100, né? Na notícia que a gente leu semana passada aqui, pense numa, numa instituição que é boazinha, né? Com o pessoal das indústrias, os grandes produtores do estado do Ceará, né? São bonzinhas. A Cogé e, e o Camilo Santana pensam nos caba gente boa com o pessoal né? dessas indústrias do Porto do Pé 100 e com os grandes produtores, enquanto a população, né? Luta pela água, estão lutando por água para resfriar caldeiras, para plantação, né? Mas grandes plantações que utilizam a água, vocês estão achando que é aquela plantação que é para vender aqui no, no, no estado do Ceará? Não, viu? É para vender lá fora, lá no exterior. Não é para o povo comer, não. Os pequenos produtores, né? Sabe o que é isso, não. Sabe o que é água do Oroz, não. Só os grandão, só os grandão. Por que será que os pequenos produtores, como por exemplo o povo, né? Os produtores, os pequenos produtores que moram aqui, nas margens do açude de Oroz. Eu conversava com um hoje, né? Que ele dizia que o, o pai dele construiu uma estrada dentro do açude de Oroz. Ah, o açude de Oroz era na porta da casa dele. Porta da casa. Aí disse que o pai construiu é, uma nova estrada em linha reta, e é 12 minutos para chegar da casa dele para a Água do Açú de Oroz hoje. E ele disse, pela estrada antiga, são 50 minutos. São 50 minutos para chegar. E se ele morava na beira do Oroz, do outro lado aqui, viu? Nas águas. Imagina aí. Aí o pequeno produtor... Pea! Chibata! O povo que mora aqui acima do Oroz nem tem vez, nem tem voz para o governo do Estado e nem para a Cogé. Né? A Cogé só é boazinha para os grandes produtores e, como eu já falei, para as grandes indústrias do Porto do Pecém que usam a água do Oroz para fazer aquele resfriamento de caldeira e outras cocitas más. Né? Mas é assim mesmo. Aplauso né? para a Cogé, que é tão boazinha para o governo do Estado, né? Camille Santana, que é tão bonzinho com os pequenos, aliás, com os grandes produtores e as indústrias do Porto do Pécem. Pense num cabo a gente boa. Camilo Santana e a Coja. É assim mesmo. Meio dia, meio dia, mais 51 minutinhos. Essa é a hora do povo. Jornalismo verdade a serviço do povo. Olha, eu quero aqui um abração para a Eliane Azevedo. Obrigado pela companhia. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Todo mundo que está chegando, muita gente está compartilhando. Obrigado mesmo pela companhia. Continuem com a gente. Obrigado mesmo. Gleidiana Fernandes, estou ligado aqui em Camboriú, Minas Gerais. É, um alô para todos de Quixelô. Alô, alô, Quixelô. Maria Giselda, obrigado pela companhia. Boa tarde. Também com a gente aqui. É, boa tarde, recheado de muita saúde e, que, e com Deus no controle da nossa vida. Obrigado, hein? Com certeza. Amém. Aparecida Conrado, obrigado pela companhia. A vocês que estão chegando. Elisângela Andrade, obrigado a toda a turma aí do Santarém. Alô para o povo de Santarém, a turma aí de Guaço C, Palestina e Garói. Né? Santarém, todos os sítios e distritos aqui da nossa cidade. Né? Eu não poderia deixar de falar hoje numa pessoa que está completando hoje ano. Não poderia deixar de falar nessa pessoa. Uma pessoa que... Gosto muito, dou muito valor a essa pessoa, pelo seu jeito simples de ser, é, que presta um serviço assim fundamental para a cidade de Oroz, não poderia deixar de falar dele, que é o meu amigo, seu Dantas, da Voz da Liberdade. Pois é, seu Dantas hoje, dia 19 de junho de 2017, está completando hoje 90 anos de idade. Isso mesmo, quem é da cidade de Oroz sabe. Seu Dantas, da Voz da Liberdade, tem uma radiadora, né, que já disse aqui, o da Voz da Liberdade. Todo dia desperta a população oroense, traz recados importantes, como utilidade pública, convite missa, nota de falecimento. Se uma pessoa morrer em Oroz e não levar até a Voz da Liberdade, ninguém sabe que essa pessoa faleceu. Porque todo mundo só ouve, não adianta botar em carro de som, rádio, todo mundo só sabe porque seu Dantas divulga. 
E ele faz esse trabalho aí há 44 anos. 44 anos aqui na cidade de Oroz. E a gente tem aqui mesmo que reverenciar esse cidadão a quem é, faz parte do círculo de amizade do Josenberg, a quem eu admiro muito pela sua garra, pela sua determinação. E, e aqui a gente só tem, em nome da população de Oroz, agradecer pelo trabalho dele. Seu Dantas, ele completou agora, esse ano agora, 49 anos que mora aqui na cidade de Oroz. Seu Dantas chegou em Oroz em 17 de janeiro de 1968. Já são 49 anos de Oroz. E é, seu Dantas nasceu né, no dia 19 de junho de 1927, na cidade de Uiraúna, na Paraíba. Rodou o Ceará quase todo e veio parar aqui em Oroz e já está aqui há 49 anos. Então hoje seu Dantas está completando 90 anos de idade. E completar hoje em dia 90 anos de idade, primeiro, tem que ter muita fé em Deus e muita sorte. Então, e isso seu Dantas tem. É um homem temente a Deus, um homem que acredita em Deus, né? E faz um trabalho belíssimo aqui pela cidade de Oroz. Hoje, com o decorrer da idade, né? ele não está mais à frente da voz da liberdade, né? ele já está com 90 anos de idade. Mas hoje eu escutei a voz de seu Dantas hoje ao vivo. Ele falou hoje né, para agradecer né, a, a, a todos de Oroz né, pela passagem do seu aniversário. Então, abração mesmo. Seu Dantas, da Voz da Liberdade, que, para vocês terem uma noção, seu Dantas, eu tenho até anotado aqui, porque o homem é ligeiro, o homem é trabalhador. 11 filhos, 11 filhos, 15 netos e 8 bisnetos. Então, 11 filhos, 15 netos e 8 bisnetos, né, juntamente com a população de Oroz, desejando aqui feliz aniversário, muita saúde para o meu amigo Seu Dantas, da Voz da Liberdade, que hoje, merecidamente, recebe aqui os nossos parabéns. Parabéns, Seu Dantas, o homem da Voz da Liberdade. Acaba que eu dou valor, Seu Dantas. Né? Então, obrigado mesmo aí. A todo mundo aí, os familiares de Seu Danda também, né, que nos procuraram para a gente fazer uma homenagem para ele hoje. E com muito prazer, né, hoje eu falei na Voz da Liberdade, para homenagear esse cidadão chamado Seu Dantas, o homem da Voz da Liberdade. Se você, hoje de manhã eu vi ele pela rua, é, é, Machado, eu vou até lá, dar os parabéns a, eles, a ele. Hoje eu estive na rua, eu vi ele assim, passando. E ativamente vai na rua, vai no comércio, conversa com um, conversa com o outro. Está lá conversando com o nosso povo. Esse é meu amigo Seu Dantas. Gente boa. Né? muito conhecido aqui no Oroz, para quem não conhece, e o meu amigo Edson Cândido está gravando, um já gravou aqui, fez uma filmagem de um documentário falando sobre o Seu Dantas, já está aí produzindo, muito em breve ele vai estar tá fazendo o lançamento desse documentário que conta a história do Seu Dantas, o homem da voz da liberdade, que hoje, segunda-feira, está completando 90 anos de idade, tá bom? Então deixa eu ver aqui, olha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui o que é que tem aqui. Deixa eu ver aqui o plantão policial do Orócio, saiu. Hoje de manhã eu olhei, eu olhei, não tava. Achando que eu vou perder o meu tempo sofrendo Tá pensando que eu vou gastar minha grana bebendo Olha bem pra você Que coisa é essa? Entrou uma música aqui Tem alguns sites, tem web rádio E entra automaticamente Então a gente fica aqui meio perdido querendo achar que Eu, pra conversar com vocês, pra fazer aqui a Hora do Povo Eu abro vários sites ao mesmo tempo De vez em quando dá, esse, dá, essa, dá essa pane aqui E a gente sai procurando aqui onde foi né, que, que a gente colocou aqui Mas Eu tinha visto aqui mais cedo o plantão policial Do final de semana né, De ontem para hoje, por exemplo Graças a Deus, parece-me que Oroz não apareceu de novo No plantão policial Do décimo BPM De Iguatu, que a gente recebe A imprensa recebe diariamente aqui né, E traz aqui A informação para vocês Se o meu computer abrir aqui eu trago para vocês a informação, mas eu acho que eu olhei hoje pelo telefone, acho que foi hoje que eu olhei, e Oroz não 
estava no plantão policial. Menos mal, né? Menos mal. Então, deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma notícia. <risos> deixa eu ver essa notícia aqui. Você vê como a situação tá? Estão dispensando mais ninguém. É de hoje. Olha, casal de noivos é assaltado ao sair do buffet após festa de casamento em Fortaleza. Olha aí, rapaz. Nem pra lua de mel os cabos puderam ir. Olha uma hora dessa. Tá vendo aí? Mas é um absurdo, não é não? A gente ri pra não chorar. Olha, um casal de noivos foi assaltado após a festa do próprio casamento na madrugada deste domingo 18, no bairro Maraponga, Fortaleza. Após a festa, Jéssica Melo e Igor Nascimento é, tiveram o carro do pai de Igor tomado de assalto em frente ao Garden Buffet, localizado na Avenida Benjamin Brasil. É, dois homens chegaram na frente do local do, da comemoração e anunciaram um assalto aos noivos. Eles levaram um palho prata que pertencia ao pai do noivo. No momento da abordagem, a noiva ficou muito nervosa, mas nem ela, nem o esposo reagiram à abordagem. Criminosa, fez muito bem. Né? Segundo a irmã da noiva, é, a ação foi muito rápida e o cunhado ainda tentou recuperar o veículo, logo quando o Igor colocou o carro em frente ao buffet para a minha irmã entrar. Dois caras chegaram, colocaram a mão debaixo da camisa na sugesta e anunciaram um assalto. Igor ainda tentou correr atrás deles, mas os homens aceleraram e levaram o veículo, explica a irmã de uma das vítimas. Além do carro, os assaltantes também levaram carteira com dinheiro, documentos, roupas que estavam dentro do carro que seriam utilizados na lua de mel. Olha aí, rapaz! Até as roupas da lua de mel que os cabos levaram. Rapaz, pense numa sorte ruim, viu o negócio? Pense aí, rapaz. Olha, além de uma cesta de café da manhã que Jéssica preparou para Igor na manhã do dia do casamento. Rapaz. É de lascar um negócio desse. É de lascar. O caba tá casando, comemorando. A mulher preparou até a cesta de café da manhã pro dia seguinte da lua de mel. Aí os mala vai, leva o carro, leva a roupa e leva até a cesta de café da manhã, negada. Pense numa sorte pouca, viu, que o casal aí teve. Pense. Aí tem que rir pra não chorar mais desse jeito. Ceará Pacífico! Viva o Ceará Pacífico! É desse jeito. Tá de jeitinho aqui. Negócio... Mas isso aí não, a gente tem que ir pra não chorar um negócio desse. Pense numa presepada, viu? Pense num presépio grande. É assim Entendi. mesmo, para não chorar. Juraci, olá, boa tarde. O pessoal tá aqui, vamos compartilhar. É importante vocês compartilhar o um negócio aqui, sei não, viu? E aí, e o povo? Sei não. Não sei o que o povo vai fazer mais, não. O negócio tá ficando sério. Não sei se eu já abri isso aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que teve de ocorrência de ontem para cá, na região. Iguatu, prisão por violência doméstica. Cariús, acidente de trânsito, envolvimento duas, envolvendo duas motocicletas. Em Iguatu, furto de veículo, motocicleta. Deixa eu ver aqui. Cariús, latrocínio, a bala, que é o... Deixa eu ver aqui. A vítima, né? Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui como foi aqui. Por volta das 3, e 3 horas da tarde, das 3 horas, é, a polícia foi informada é, de um latrocínio na cidade. A polícia militar compareceu ao local, informado, constatou a veracidade do fato, identificando como vítima a pessoa de Josefa Viana de Oliveira, 53 anos, natural de Cariús, solteira, comerciante, residente, na rua Morro Verde, no bairro Vila Nova, Cariús. Informações prestadas pelo seu amigo, Pablo, que ambos vinham de uma vaquejada no distrito de São Sebastião, na motocicleta CG 125 Titã, placa HXE 9410, quando foram abordadas na entrada da cidade por dois indivíduos armados e logo anunciaram roubo. O senhor... 
a Josafá, Josafá Viana de Oliveira, é Josafá, Josafá Viana, né, reagiu sendo lesionado com um tiro disparado na região toráxica, vindo a óbito no local. Já seu amigo, identificado acima, conseguiu fugir e logo procurou a polícia para prestar todas as informações. Você vê, né? ele estava dirigindo uma moto Titan, né? uma CG 125. Ele reagiu. Né? Então é a notícia aqui que eu ia até trazer para vocês aqui, há pouco, mas eu acabei apagando aqui na hora que entrou a rádio. Então foi o vaqueiro né? que vinha da vaquejada e tem até essa notícia aqui do vaqueiro que perdeu a vida né? nesse, nessa, nesse assalto. Então deixa eu ver aqui, que foi ontem, domingo, né? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Não, hoje, já na madrugada de hoje, né? Madrugada de hoje, lá em Cariús, infelizmente, né? Reagiu ao assalto e perdeu a sua vida. Deixa eu ver aqui. Pelo menos o boletim, né? Tá dizendo aqui que... Deixa eu ver aqui se foi ontem. Acho que foi ontem a notícia aqui. Aqui, vaqueira é vítima de homicídio a bala em Solonópolis. É um homicídio a bala no município de Solonópolis, sertão central do Ceará, segundo informações. Deixa eu ver se a, a vítima foi o vaqueiro, identificado como Uberlânio, natural de Milhã, que já é outra já. Já é Uberlânio. Uberlânio. Ele foi é, atingido com a, um disparo de arma de fogo na cabeça e morreu no local. O crime teria sido cometido por um elemento que ainda não foi identificado e fugiu em seguida. A polícia abriu a investigação para apurar a morte. Então esse aqui, lá em Solonópolis, já é outro crime já de um vaqueiro. Já é outro crime já. Né? Porque aqui a vítima tá, foi identificada como Uberlânio, natural de Milhã. E essa outra aqui é lá em Cariús. Né? A vítima foi identificada como Josafá Viana de Oliveira, 53 anos de idade. Esse vinha na vaquejada, dois elementos tentaram roubar a moto, ele reagiu e atiraram nele. E esse outro aqui, né, que a gente acabou de dizer aqui, foi lá em Solonópolis, né, o vaqueiro, conhecido como Uberlânio, natural de Milhã, também foi morto com um tiro. Tá, e essas, infelizmente, são as notícias, as informações que a gente tem para vocês, infelizmente. Então, por aqui a gente encerra a Hora do Povo, desta segunda-feira, 19 de junho de 2017, desejando a vocês uma semana maravilhosa, muito produtiva, de muitas conquistas e vitórias. Você pode nos ajudar aqui através da Hora do Povo. De que forma? Compartilhando aqui no Facebook, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. E muito obrigado mesmo. Agradecer à Arte Papelaria, ao Posto Schumacher 1, o combustível mais barato do Ceará, 3,50.9 gasolina comum e diesel S10 por 2,89.9. Casa do Bolo Dois Irmãos, ligou, chegou sem taxa de entrega o melhor bolo do Ceará, 99657 4323, tá bom? Fala com Paula ou Dino. O Boticário de Orose, Aptas Pessoa 174 e... É só ligar que o Boticário vai até você, 999-67-2424 e Joana Lanches na Praça do Hospital. Agradecer aos nossos amigos parceiros, São Romão Web Rádio, Domingos Elias Neto, Icó Web Rádio, JB, blog do gessione.blogspot.com e iconarede.blogspot.com.br e a cada um de vocês que... Pela manhã, à tarde ou à noite, vão curtir aqui a nossa live, vão compartilhar no Facebook, vão curtir e também se inscrever através do canal do YouTube. Aqui você tem canal aberto, aqui você pode participar e interagir com a gente. Jornalismo Verdade, a serviço do povo, da hora do povo, termina agora. Um cheiro no coração, fiquem com Deus e aqui sucesso é ter cada um de vocês com a gente. Tchau, minha gente. Obrigado, hein? Vamos compartilhar. Compartilha!